Hello everyone, welcome to my channel. This is uh, my first video on this channel. I have a second channel on the YouTube. Name is Medico Ninja. On those on the Medico Ninja channel, I put the uh, videos about all medical subjects uh, like uh, anatomy, physiology, pathology, microbiology, etc. And on this uh, channel, I will put videos uh, about uh, all homeopathic subjects like uh, homeopathic pharmacy, organon of medicine, material. Area Medica, uh, philosophy, psychology, therapeutics, everything. So, if you like uh, my videos, then please uh, like, comment, share, and subscribe to my channel. It really appreciate. Me. आज का हमारा टॉपिक है मटेरिया मेडिका के ऊपर कि मटेरिया मेडिका में अगर हमें ड्रग्स पूछी जाती है उसके पेपर में अगर हमें ड्रग्स पूछी जाती है तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके. So, मैंने uh, सारे टॉपिक्स को इस चार्ट में लिख दिया है इन दी हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन सिम्टम्स एंड रिलेशनशिप्स एंड दी मोटालिटीज सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमें अगर कोई भी ड्रग पूछी जाती है मटीरिया मेडिका के पेपर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके अंदर लिखना होता है इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन में कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कॉमन नेम लिख देते हैं प्रूवन नेम लिख देते हैं और फैमिली नेम लिख देते हैं लेकिन इतना इनफ नहीं होता जब हम कोई पॉलीक्रेस्ट रेमेडी लिख रहे होते हैं और हम अगर कोई एक्यूट रेमेडी भी लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले अच्छे से लिखना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि आप भी सोचिए ना कि अगर आप कोई एग्जामिनर है और आपकी साथ आपके सामने 100-200 जितने पेपर्स पड़े हुए हैं जिसको कि आपको चेक करना है तो आप उन पेपर्स में सबसे पहले क्या देखोगे उसके अंदर आप सबसे पहले देखोगे कि प्रेजेंटेशन कैसा है पेपर का तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप कोई भी ड्रग्स लिख रहे हो या फिर तो आप कोई भी सब्जेक्ट में आंसर लिख रहे हो तो आपको उस आंसर को अच्छे से फ्रेम करना है अच्छे से उसके अंदर प्रेजेंटेशन करके लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ यार बंदे को बहुत अच्छा आता है ए इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि एक्यूट रेमेडीज़ को किस तरीके से लिखते हैं और पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ या फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम किस तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप एक और चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी अगर आप कोई कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो उसे सबसे पहले हेडिंग दे देना मतलब कि जैसे कि ये तो कॉमन नेम है तो आपने हेडिंग दे दिया कॉमन नेम और उसके बाद उसका नाम लिख दिया ऐसे ही आपको जब सिम्टम्स लिखने हो तो उसके अंदर भी आप पहले हेडिंग लगा दो और उसके बाद नीचे उसके टॉपिक वाइज सब कुछ लिखते जाना क्योंकि अगर आप ही सोचो ना कि एक पूरा पैराग्राफ आपने लिख रखा है तो फिर वो एग्जामिनर को देख के भी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पूरा पैराग्राफ पढूं और उसके बाद इसे मार्क्स दूं लेकिन आप भी सोचो कि अगर आपने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी है तो एग्जामिनर को एकदम आसानी होगी आपका पेपर चेक करने के लिए देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीन चीज़ें होती है जो कि है कॉमन नेम एंड दी प्रूवर नेम एंड दी फैमिली नेम और ये तीनों चीज़ें भी आपको बायवा में पूछी जाती हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग का कॉमन नेम क्या है या फिर तो उसके प्रूवर कौन है या फिर तो उसकी फैमिली कौन है ये तीन चीज़ें ही वाइवा में पूछी जाती है मोस्ट ऑफली सो कॉमन नेम में अगर आप एस के दुबे की बुक देख रहे हो तो उसमें लेफ्ट साइडेड उसके कॉमन नेम्स दिए होते हैं और प्रूवर नेम मिडल में दिया होता है और फैमिली नेम उसके राइट साइड में दिया होता है और अगर आप दूसरी कोई भी बुक से पढ़ रहे हो लाइक एन एम चौधरी एन माथुर एन पाठक और उन सब में भी ये तीनों चीज़ें तो दी हुई होती है सो so, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बाद फोर्थ थिंग आता है हमारा सोर्स सो सोर्स से मेरा मतलब है कि ये कौन से सोर्स की या फिर तो कौन से किंगडम की मेडिसिन है लाइक वेजिटेबल किंगडम लाइक एनिमल किंगडम लाइक फ्रॉम द मिनरल किंगडम केमिकल्स और उस तरीके के सोर्सेस आते हैं इसमें सो so, आपको यहाँ पर वो लिखना है कि ये ड्रग कौन से सोर्स की है या फिर तो ये ड्रग कौन से किंगडम की है उसके बाद आप लिखोगे पार्ट यूज्ड सो पार्ट यूज्ड से मेरा मतलब है कि उस फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई वेजिटेबल किंगडम की ड्रग लिख रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्ट यूज हुआ है मोस्ट ऑफली सारे जो वेजिटेबल किंगडम की ड्रग्स है उसमें पूरा का पूरा प्लांट यूज नहीं होता लेकिन उसके कुछ कुछ पार्ट्स यूज होते हैं मतलब कि लाइक लीव्स ले लिए लाइक फ्लावर्स ले लिया आपने उस तरीके के पार्ट यूज 
यूज होते हैं इसमें और आपको इसमें ये भी लिखना है कि वो कौन से वक्त हमें उसको लेना है मतलब कि ब्लूमिंग के टाइम पर लेना है ब्लूमिंग बिफोर ब्लूमिंग लेना है आफ्टर ब्लूमिंग लेना है ये भी आपको इस पॉइंट में लिखना है देन उसके बाद बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सो कॉन्स्टिट्यूशन मेनली हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में लिखते हैं क्योंकि एक्यूट जो रेमेडीज होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता सो अगर आपको कोई एक्यूट रेमेडी पूछी जाती है तो आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अगर थोड़ा सा लिखोगे या फिर तो नहीं लिखोगे तभी आई थिंक चलेगा लेकिन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो आप एक हेडिंग लगा दो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर फर्स्ट आपको इस इन सारे हेडिंग्स को इसी मैनर में लिखना होगा लाइक कि फर्स्ट होगा फिजिकल मेकअप देन मेंटल मेकअप देन द टेम्परामेंट देन डाथिस थर्मल एंड मेयाजम सो फिजिकल मेकअप में क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर ड्रग है वो किस पेशेंट को हम दे सकते हैं या फिर तो वो किस तरीके का दिख रहा होगा हमें फिजिकली लाइक कि उसके हेयर्स कैसे होंगे उसके स्किन कैसी होगी उसका प्रिस्पिरेशन कैसा होगा और उसकी स्किन रेड है या पेल है ये सारी चीज़ें फिजिकल मेकअप में आएंगी और मेंटल मेकअप में ये आएगा कि जो पर्सन है पर्टिकुलर जो एक पर्सन है वो आपका पेशेंट है वो कितना ज़्यादा टेबल है या फिर तो नर्वस है या फिर तो आप कह लीजिए जेलस है इस टाइप की सारी चीज़ें आएंगी हमारे मेंटल मेकअप में उसके बाद आता है हमारा टेम्परामेंट सो टेम्परामेंट में भी यही चीज़ें होती हैं कि जो पेशेंट का नेचर है वो कैसा है लाइक कि वो नर्वस है या फिर तो इरिटेबल है लाइक वो जेलस है पीविश है किस तरीके का है वो टेम्परामेंट में आएगा देन दी डायथिसिस तो डायथिसिस में मेनली जिस तरीके के या फिर तो कह लीजिए कि मेजरली ये जो ड्रग है वो किस डिजीज़ को क्योर कर रही है उस डिजीज़ के नाम पर हमारे डायथिसिस होता है सो डायथिसिस लाइक दी रोमेटिज़म डायथिसिस या फिर तो गाउट डायथिसिस इस तरीके के डायटिस होते हैं जो आप ऑर्गेन ऑन में पढ़ोगे एंड देन थर्मल से मेरा मीनिंग ये है कि लाइक वो पेशेंट हॉट है या चिली है मतलब कि अगर पेशेंट को हॉट चीज़ें ज़्यादा पसंद है मतलब कि हॉट ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद है उसे गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है तो वो पेशेंट हुआ हॉट पेशेंट और अगर उसे ठंडियाँ ज़्यादा पसंद है ठंडे ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद है तो वो हुआ हमारा चिली पेशेंट देन हमारे आते हैं मियाजम सो so, मियाजम्स आपको पता ही होंगे कि तीन है सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस जो हमारे तीन मियाजम्स है उसे हमें इस हेडिंग में लिखना होगा एंड देन होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे उसके बाद ये कितने टाइम में अपनी एक्शन दिखाएगी लाइक टू मिनट्स थ्री मिनट्स वन आवर टू आवर इस तरीके से जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी आपको लिखना ज़रूरी है और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं ये मुझसे मिस्टेक हो गई है कि मैंने ऊपर नीचे लिख दिया सो so, इसमें पर्टिकुलरली होता है क्लिनिकल एट पॉइंट है हमारा क्लिनिकल सो so, क्लिनिकल में क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली डिसऑर्डर्स है या फिर तो हम कह लीजिए कि जो डिजीज़ हैं जिसे कि जिसे ये ड्रग क्योर करेगी उस तरीके की सारी डिजीज़ हम क्लिनिकल में लिखते हैं उसके बाद हमारा आता है एलिमेंट्स फ्रॉम सो एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कि लाइक समझ लीजिए कि कॉजेज जैसे कि हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या है या फिर तो ईटियोलॉजी क्या है सेम वे ये जो ड्रग है उसका जो कोई भी डिजीज़ होने वाली है उसका कॉज क्या होगा सो उसे हम लिखेंगे एलिमेंट्स फ्राम एंड देन दी पैथोजिनेसिस सो पैथोजिनेसिस में हम लिखेंगे लाइक कि जो हम पैथोजिनेसिस पैथोलॉजी में लिखते हैं कि आ, सारा उसका मैकेनिज्म क्या होगा ये ड्रग हमारी बॉडी पर किस तरीके से काम करेगी उसका मैकेनिज्म क्या होगा जो होगा हमारा पैथोजिनेसिस देन लास्ट थिंग आता है स्पेयर ऑफ एक्शन लेकिन आपको इसको लास्टली नहीं लिखना है आप इसे क्लिनिकल के पहले भी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा सो स्पेयर ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो ड्रग है वो पर्टिकुलरली एकदम पर्टिकुलरली हमारे कौन से सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगी या फिर तो कौन से पार्ट के ऊपर एक्ट करेगी लाइक uh, like, uh, ये किस पार्ट uh, के ऊपर एक्ट uh, करेगी लाइक दी म्यूकोजल मेम्ब्रेन लाइक दी रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक दी हार्ट और uh, आप अगर किसी ड्रग को क्लिनिकली भी समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट इसका स्पेयर ऑफ एक्शन किस ऑर्गन के ऊपर है या फिर तो किस पर्टिकुलर सेल के ऊपर है जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्लिनिकल में मतलब कि uh, इससे किस तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं uh, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसका पैथोजिनेसिस क्या रहेगा
तो चलिए उसके बाद आते हैं हमारे सिम्टम्स के ऊपर सो so, सिम्टम्स में पर्टिकुलरली हमें दो सिम्टम्स लिखने होते हैं जो कि है जनरल सिम्टम्स एंड दी पर्टिकुलर्स सो जनरल सिम्टम्स में हमारे सारे सिम्टम्स आ जाते हैं कि लाइक uh, किसी को स्टमक uh, पेन है तो हम लिखेंगे जनरल सिम्टम्स में स्टमक पेन या फिर तो एबडोमिनल पेन और लाइक किसी को फीवर है तो वो uh, इस जनरल सिम्टम्स में आएगा देन दी पर्टिकुलर्स में क्या होता है कि पर्टिकुलरली कौन कौन सी सिस्टम के ऊपर इसका एक्ट होता है उसे हम लिखेंगे पर्टिकुलर में सो so, हमारी जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज होती है वो आ, हमारे बॉडी के सारे के सारे सिस्टम्स के ऊपर एक्ट करती है लेकिन जो एक्यूट रेमेडीज होती है वो कुछ कुछ ही सिस्टम्स के ऊपर रिएक्ट कर पाती है सो uh, फर्स्ट so इसमें लिखेंगे हम माइंड uh, सो so इसमें पर्टिकुलर्स में हम ऊपर uh, से लेकर नीचे तक जाएंगे मतलब कि फर्स्ट माइंड होगा या फिर तो आप ब्रेन ले लीजिए या फिर तो uh, कुछ कुछ बुक्स में लिखा होगा कि हेडेक उसे भी हम माइंड के अकॉर्डिंग uh, लिख सकते हैं माइंड के हेडिंग के नीचे लिख सकते हैं उन सिम्टम्स को और उसके बाद आती है हमारी आइज देन नोज देन माउथ देन हमारे ईयर्स आ जाएंगे उसके बाद हम थोड़ा से केविटी में जाएंगे तो हमें मिलेगा रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड देन हमारा हार्ट होगा थोड़ा सी केविटी में उसके बाद हम एबडोम में जाएंगे तो जीआईटी होगा देन फीमेल एंड देन मेल कंप्लेंट्स देन दी लिम्स सो आपको इसी तरीके से इसी मैनर में सारे सिम्टम्स uh, जो है वो लिखने होंगे और उसके बाद आता है हमारा स्किन और फिर उसके बाद जो एक्यूट रेमेडीज़ होती है या फिर तो जो इंजरी ग्रुप की रेमेडीज़ होती है उसमें पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन uh, आता है कि uh, जो भी लाइक like रूटा है मेडिसिन तो रूटा की इंजरी uh, लिखी तो उसमें पर्टिकुलरली इंजरी uh, लिखनी होती है उसे आप इस पर्टिकुलर uh, ऐसे पर्टिकुलर हेडिंग देकर बाद में इंजरी करके उसे लिख सकते हो और बेबी लाइक like दी सीना है या फिर तो केमो मिला है वो सारे जो ड्रग्स है वो बेबी की ड्रग्स है बेबीज के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके अंदर बेबीज के सिम्टम भी अलग से लिखने होते हैं उसके बाद आती है हमारी मोडालिटीज तो मोडालिटीज में पर्टिकुलरली दो पॉइंट होते हैं जो कि होते हैं एग्रावेशन एंड एमिलेशन सो एग्रावेशन में क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें या फिर तो वेदर या फिर तो कह लीजिए कि आ, कुछ ऐसी ड्रिंक्स या फिर तो कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जिससे कि पेशेंट को उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं मतलब कि उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसे हम कहेंगे एग्रावेशन और एमिलेशन का मतलब होता है कि आ, कुछ ऐसी वेदर्स लाइक like कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें वार्म वेदर की वजह से पेशेंट को उसमें उसके सिम्टम्स में थोड़ा सा आराम मिलता है जिसे हम कहेंगे एमिलेशन और फिर लास्ट में लिखना होता है रिलेशनशिप बिटवीन रेमेडीज ये रिलेशनशिप कोई गर्ल्स और बॉयज़ के बीच की रिलेशनशिप नहीं है ये ड्रग्स और ड्रग्स के बीच की रिलेशनशिप है सो so, इसमें फर्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री देन दी एंटीडोटेड बाय एंड एंटीडोटेड फॉर एंड देन इनेमिकल सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो ड्रग्स लाइक कि एक पर्टिकुलर ड्रग है वो दूसरी ड्रग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है उसके अंदर उसके जैसे ही सिम्टम्स है उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ड्रग और एंटीडोटेड बाय वो तो आप समझ ही सकते हो कि इससे कोई पर्टिकुलर ड्रग से जो हमारी मेन ड्रग है वो उसे एंटीडोट कर देगी मतलब कि वो उसके सिम्टम्स को निकाल देगी बॉडी से और एंटीडोटेड फॉर मतलब कि अपनी जो ड्रग है वो दूसरी ड्रग के लिए एंटीडोट बन जाएगी एंड लास्ट वन है इनेमिकल तो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये था हमारा आज का वीडियो सो uh, so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल uh, को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना uh, ये मुझे ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है कि मैं इसी तरीके से दूसरे वीडियोस बनाऊं और आपको हेल्पफुल uh, हो ये सारे वीडियोज़ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग